Power Plant sa ating mundo at sa ating bayan. Mga kasama! AP Morgan Trace! Pumunta kami sa JP Morgan Chase, uh, isa to sa financial institution na apparently nagpa-fund sa mga coal projects globally and also um, in the Philippines. Ang mga taong apektado ng coal, directly and indirectly, ay ngayon nananawagan sa mga korporasyon, sa mga gobyerno at handang kumilos at itaya ang kanilang sarili para ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Isang paraan lamang ito, pero nakikita namin na importante na kumbinsihin ang mga korporasyon na ito dahil ang kanilang pera na nilalagay sa mga korporasyon na ito ay nagdudulot ng dahas, sakit at pagkasira ng ating kalikasan. Naniniwala tayo na habang patuloy yung investment sa coal, hindi po mawawalan ng excuse itong ating gobyerno sa pag-support o sa pag-encourage uh, ng coal investment sa ating bansa. Ang coal ay hindi na dapat pinupersu sa mga panahon na ito dahil ang kanyang epekto sa ating kalikasan, sa ating klima at sa kabuhayan ng mga mamamayan. Ang coal ay nagdudulot pa ng mas mahal na kuryente. Ito lamang pong mga nakaraang buwan, lumabas pong isang pag-aaral na sa 2021, magiging kapatay na po ng coal ang iba pang mga renewable energy sources gaya ng solar at wind. At sa 2040, at halos lagpas kalahati na ng installed capacity sa buong daigdig ay galing na sa renewable sources. So, nakikita natin na ang renewable energy ang enerhiya ng kinabukasan. At unti-unti ito na rin ay nagiging enerhiya ng kasalukuyan. Kaya po, nararapat lamang na sumunod ang Pilipinas sa imperative at pagkakasundo ng iba't iba pang mga nasyon na iwanan na ang maduming enerhiya at magtungo na sa mas malinis at mas abot kaya enerhiya para sa lahat. Gracias.